Hoy, martes 1 de diciembre del 2020, se me apeteció subir un video explicando cómo activar este perfil en la BIOS que hace que tengas muchísimo más rendimiento. Bueno, esto va a ser en gran beneficio a tu memoria RAM, el cual está durmiendo por motivos X y vas a hacer despertar y hacer que alcance su frecuencia por el cual está diseñado a trabajar con este método tan fácil. Y sí, subí video hoy porque soy más impredecible que embarazo de prima. Por eso te recomiendo que actives la campanita y te suscribas si no lo has hecho aún. Aunque no sé qué esperas, la verdad. Así que sin nada más que decir, <risas> comencemos con la intro. Antes tenemos que conocer qué es el perfil XMP. Verán. El perfil XMP o por sus siglas en inglés Extreme Memory Profiles Vaya, después de que acabe este video voy a aprender inglés, madre mía Son las siglas de una tecnología de Intel Les contaría la historia pero créeme, les va a aburrir Así que mejor pasemos a la explicación en concreto Verán, el perfil XMP al activarlo lo que sucede es hacer un overclock a las memorias RAM Que son totalmente seguras y dadas por el fabricante de la misma memoria RAM, lo cual nos permite llevar a las especificaciones tal y cual nos dice en la caja de nuestro empaque el cual compramos de la memoria RAM. Por esto es totalmente seguro activarlo y créeme que te va a aumentar el rendimiento y más si tienes una memoria de 3200 MHz o de mayor frecuencia y ves que solo está trabajando a 2600 MHz. Bien, para esto vamos a hacer algo muy fácil. El paso número uno que tenemos que hacer es prender la computadora. Bien, me encuentro en mi escritorio y ahorita lo que vamos a hacer es abrir el administrador de tareas para ver cuánto actualmente está corriendo la memoria RAM. Ahí vemos que está en 2400 MHz cuando en la caja de mi memoria RAM indica que trabajan a 3000 MHz. Bien, vamos a reiniciar la computadora y vamos rápidamente a activar esta opción que nos dará más FPS. Después les va a aparecer una pequeña pantallita, el cual hay bastantes letras en la parte inferior. Buscan uno que te permite entrar a la BIOS y la tecla que te indica empiezas a spamear. En mi caso es la tecla F2 para las placas de Gigabyte. Así que spamearé más rápido la tecla que mis videos en YouTube en Facebook. Después nos va a salir una ventana o mejor dicho un apartado que te puede marear si es la primera vez que lo ves. Pero no te preocupes, sigue mis pasos indicados y si tu BIOS es totalmente diferente y te confundes, no te preocupes, puedes contactarme por Instagram, yo con gusto te ayudo. Nos vamos a, a este apartado que nos dice configuración de frecuencia avanzada. Le damos un clic y vemos que nos abre otro apartado. Tenemos que buscar uno que dice perfil de memoria extremo o XMP, Extreme Memory Profile. Nos va a aparecer en deshabilitado y tenemos que darle en el perfil 1. Si a ti te aparecen más perfiles, tienes que intercambiar entre ellos para ver cuál es el que te da los megahercios indicados en tu caja. Después de esto, guardamos y salimos del BIOS. Vamos a esperar a que prenda y ya tendríamos aplicado absolutamente todas las configuraciones necesarias. Como vemos, antes a mí me daba solo 2600 MHz. Ahora vemos que llegó hasta 3000 MHz abriendo el administrador de tareas. Ahí vemos claramente que la memoria está trabajando a la velocidad que me indica en la caja tal y cual lo compré. Ahí para que vean que no les miento, abro el CPU Z. Y vamos al apartado de memory y vemos que ahí está, 1497 MHz. Dirán, han bajado, no. Esto se multiplica por 2, ya que no tiene solo una sola cara de memoria en pin. Son 2, así que lo multiplicas y te va a salir los megahercios al cual está corriendo tu memoria actualmente. Y bien, esto es todo por el video. Fue muy corto y yo lo sé, ya que es súper fácil activar esta opción. 
Y si es que tienes algún problema o duda o ha surgido un error durante este proceso, no te preocupes, contáctame por Instagram, yo con gusto te ayudo, me puedes enviar tus videos, la foto, cualquier duda. No olvides seguirme en Twitch, que en un futuro estaré haciendo transmisiones. Y sin más que decir, espero que les haya gustado, recuerden lavársela y nos estaremos viendo en un próximo video.